Hello everyone. Welcome back. Hope you all are doing well. Today I am here with another genus of pteridophyte that is Ariantum, commonly known as Median Hair Fern. Why this name is used for this fern? Why this name is used for Ariantum? As we can see in this photograph, Ariantum produces long, bright and thin petioles which resembles with the black hairs of ladies. So, which petioles hain, ye resemble karte hain ladies ke hair ke saath. So that's why this is commonly known as Median Hair, Madden Hair Fern. In addition to this, one another name is used for this fern that is Walking Fern. Why this is commonly known as Walking Fern? Because uh, the new plantlet grows the new plant that have grown wherever the arcing leaves the arcing leaves uh, of the plant touches the ground or creating a walking effect jahan pe bhi ye leaves ground ko touch karti hai these leaves bear some vegetative buds wahan se new plant that arise hota hai and this creates the walking effect so that's why this fern is also known as walking fern in addition to this, there is some uh, other pteridophyte which is also known as that is. So this genus of Asplenium with two species that is Asplenium rhizophyllum, Asplenium ruperichetti. So these species of Asplenium are, are also known as walking fern because jahan pe bhi iske leaflets ground ko touch karte hain, wahan se new plant that arise hota hai and this creates the walking effect. So that's why this fern is also known as walking fern. Next comes our today's learning objectives. We will discuss about its occurrence and distribution. Arientum kahan pe paaya jata hai aur kahan kahan iska distribution hai. Then we will discuss about its external features, then internal structures of root, stem or petiole or rhizome. Then we will discuss about its reproduction and finally the life cycle of Arientum. Before uh, starting this, we will discuss its classification. So it belongs to division Filicophyta. Class is Leptosporangiopsida. Order is Filicales. Family Polypodiaceae. Genus Arientum. Species is ki bahut sari hai. Some of the species are Capillus veneris, Caudatum and Pedatum. Firstly, occurrence and distribution. So Arientum, uh, this word is derived from Greek word Arientos, which means unwetted. So, unwetted word se liya gaya hai yana Mariantum and is widely distributed in tropical and temperate regions. The tropical or temperate regions hai wahan pe distribution hota hai iska. And it is most abundantly found in moist and shady places. Jahan pe moist or shady places hai wahan pe frequently grow karta hai. There are approximately 200 species which are known. And out of these 24 species are reported from India. Uh, 24 species India se report ki gai Arientum ki. Some of the species are Arientum caudatum, Arientum capillus veneris, uh, Arientum lonulatum, Arientum venustum, and Ari Arientum pedatum. So this is the photograph with which shows Arientum caudatum. Then comes Arientum capillus veneris. This is the photograph which shows Arientum capillus veneris. Then this is the photograph which shows Arientum lonulatum. So they show variation in their habit. Just say in ko uh, classify karna mein help milta hai. In ke leaves ki arrangement different hai. Leaves ki shape different hai. Then this is Arientum venustum. And finally come Arientum pedatum. So these are some species of Arientum which are present in India. So this is commonly called as median hair fern or walking fern. Uh, etiology I have already discussed. Next comes the plant body that is adult sporophyte. It means the plant body is ki wo sporophytic hai, diploid plant body hai, and is differentiated into true root, stem or leaves. So the plant body is differentiated into stem, root or leaves and leaves. So stem is modified into subterranean rhizome, underground rhizome present hota isme. Then rhizome may be long and creeping. Creeping means horizontally go karta hai soil ke surface ke niche or short and ascending, sometimes erect or semi erect. So it shows variation in its growth pattern. Leaves arise towards the upper side and roots towards the lower side that we can see in this photograph. 
x comes rhizome so this is the underground part subterranean part of the plant body of uh, adiantum so it is perennial it means it grows for more than two years dichotomously branched hota hai and thickly covered with the scale jinhe kaha jata hai peli these peli are flat multiseriate hota hai means uh, ek se zada row of cells se bane hota hai lanceolate knife shape to ovate lanceolate in shape ye iski shape hai then come roots roots short lived hoti hain jo primary roots hain they are short lived replaced by adventitious roots and they arise in cluster from the underside of rhizome cluster mein grow karti hain underside of rhizome se and roots are branched black in color and wire in texture so color iska black hota hai wiry hai wire shape hai and they are wiry in texture if we talk about leaves in adiantum leaves are compound they may be sessile means without petiole or kuch species mein smaller petiole present hota hai and they arise in opposite direction uh, alternatively opposite direction mein ye arise karte hain in some species jo uh, leaf hai wo divide ho jata hai do aur to se zyada leaflets mein jinhe kaha jata hai pinules so leaf is compound arise alternatively or spirally on rhizome यंग लीव्स शो करती हैं सिरसिनेट पिनेशन कॉइल्ड होती हैं सो दिस कॉइलिंग इज ऑन सिरसिनेटली कॉइल्ड ईच लीव हैज लॉन्ग शाइनिंग ब्लैक पैट्यूल सभी जो लीफ होती है उसका लॉन्ग कुछ स्पीशीज में लॉन्ग शाइनिंग पैट्यूल प्रेजेंट होता है ट्रेवर्स बाय मेडियन हेयर मेडियन प्रूव जो पैट्यूल है दैट इज कवर्ड बाय सम स्केल लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है पेली और जो लीव्स होती हैं दे में भी सिंपली यूनिपिनेट मीन्स इसमें कोई भी बाइफर्केशन प्रेजेंट नहीं होती है जिससे कि लीफ लेट्स बने इसमें सो सिंगल एंटायर लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है यूनिपिनेट लीफ इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अडियंटम कोडेटम इन सम स्पीशीज इट इज बाईपिनेट मीन्स जो लीफ है वो डिवाइड हो जाता है दो लीफलेट्स में और पनीूल्स में फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अडियंटम कैपलस वेनरिस and in some species divided into three or four pinnules jinhe ka for example in case of species ariantum venustum jin species mein do aur do se zyada uh, pinnules present hote hain means two or more multi pinnate species jo leaflets se unhe kaha jata hai pinnules that i have already discussed jo rachis hai ariantum ki that may terminate into pinna or be a vegetative bird जो रैकिस है उसमें या तो वो टर्मिनेट होती है पिनने में मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर में या फिर उसमें प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव बर्ड और जैसे ही ये टच करता है ग्राउंड को फ्रॉम दैट पोर्शन इट प्रोड्यूस न्यू प्लांट वैन इट टचेज द ग्राउंड एंड दिस इम पार्ट द वॉकिंग हैबिट ऑफ एडियंटम और इसीलिए इसे वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है इफ यू टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन जो लीफलेट्स हैं वो अपोजिट और अल्टरनेटिवली ग्रो करती हैं ऑन दिस मेन पैटियोल अपोजिट डायरेक्शन में अल्टरनेटिवली ग्रो करती हैं एंड दे आर शॉर्टली स्टॉक्ड जो पैटियोल है स्मॉल प्रेजेंट होता है विद डाइकोटमस विनेशन और जो विनेशन है वो डाइकोटमस है दैट वी कैन सी इन दिस प्रोग्राम जो एक वेन है वो डिवाइड कर जाती है दो वेन लेट्स में सो दिस टाइप ऑफ विनेशन इज नोन एज डाइकोटमस विनेशन सो दिस इज ऑल अबाउट लीव इन केस ऑफ लीव इन केस ऑफ अरियंत नेक्स्ट वी डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम है सो इट इज वेवी इन आउटलाइन आउटलाइन में वेवी होता है देन इट इज डिफ्रेंशियड इन टू आउटर एपिडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ थिन और थिक वॉल्ड सेल्स कवर्ड बाई क्यूटिकल देन इट इज फॉलोड बाय द ब्रॉड ग्राउंड टिश्यू देन कम्स द सेंट्रल स्टीलर सिस्टम सो इट इज वेवी इन आउटलाइन डिफ्रेंशियड इन टू Up outer epidermis followed by parenchymatous ground tissue and steel. Then the epidermis has it is outermost single layer which is made up of thin or thick walled cells and covered by cuticle. And then multicellular hairs may arise from few cells of some species. In some species, the multicellular hairs have will arise from the epidermal cells. Se. Then comes ground tissue. It is formed of parenchyma. For example, in case of Adiantum rubellum. Having intercellular spaces, जो एंटम रूबेलम है उसमें ग्राउंड टिश्यू में इंटरसेलर स्पेसिस भी प्रेजेंट होते हैं इन सम स्पेशज टू टू थ्री लेयर्स ऑफ स्क्लैर एंड कामिटस हाइपोडर्मिस अकर विनीत एपिडर्मिस कुछ स्पेशज में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है 
which is Clarence Gametus, for example, in case of adiantum caudatum. Next comes steel in case of adiantum rhizome. Steel is the vascular cylinder or central pillar which represent in the rhizome of adiantum. So, this shows greater variation among different species of adiantum. For example, dictyo steel in case of adiantum capillus venris and amphifluic soleno steel in case of adiantum rubellum. Now, I have made one separate video on this stellar system in pteridophytes. So, the amphifluic steel hota hai, a vascular system hota hai, isme jo xylem hai that is surrounded on both the sides by phloem. Outer or inner faces dono mein surround karta hai isko phloem. This amphifluic soleno steel in case of rubellum, adiantum rubellum shows characteristic feature like it consists of outer endodermis, then comes outer pericycle, then comes outer phloem, then comes xylem, then comes inner pericycle, then comes inner endodermis, and finally it it is lined with the central parenchymatous spit. So this is the this this is a characteristic feature which is shown by this uh, amphifluic soleno steel in case of adiantum. Rubellum. In young rhizome of adiantum pediatum, steel becomes solenostelic or ye banta hai due to presence of single leaf cap. A single leaf cap present hota hai. In case of adiantum capillus veneris, jo vascular ring hai, wo break ho jata hai into small pieces or wo jo small pieces hai, wo banate hai individual vascular bundles due to overlapping leaf caps and the steel becomes dictyo steel aur us tarah ke steel ko kehte hain dictyo steel aur jo individual vascular bundle hai use kaha jata hai meristyl this is the diagram which shows this dictyo steel isme jo vascular ring hai wo break ho jata hai chote chote individual vascular bundles mein and there is presence of overlapping leaf caps aur jo individual vascular bundle hai use kaha jata hai meristyl it is individual vascular bundle is known as meristyl और एक जो राइजोम है उसमें चार या पांच मेरिस्टील प्रेजेंट हो सकते हैं फोर और फाइव मेरिस्टील्स में भी प्रेजेंट इन द राइजोम ऑफ एरियंटम एंड सेंट्रल पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय पिथ जो स्टील का सेंट्रल पोर्शन है वो वो ऑक्युपाई होता है पेरेंकेमेटस पिथ से देन द ईच मेरिस्टील इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस फॉलोड बाय पेरिसाइकल सो जो इंडिविजुअल मेरिस्टील है दिस इज द इंडिविजुअल मेरिस्टील इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एंडोडर्मिस देन कम्स पेरिसाइकल then phloem, metaxylem and protoxylem. जो metaxylem है, जो xylem है, ये show करता है mesaic condition. Mesaic condition means the central portion is occupied by metaxylem and the peripheral portion is occupied by protoxylem and that condition is known as mesaic condition. और जो thickening present होती हैं protoxylem में, so protoxylem bear spiral or reticulate thickening. While जो metaxylem है, it shows the presence of larger tracheids with pitted thickenings so is may large tracheids present hote or pitted us may thickenings hote hain so xylem is mesaic type or jo phloem hota hai phloem consists of proto phloem and meta phloem the proto phloem is composed of small sieve cells and large phloem parenchyma jabki jo meta phloem hota hai it consists of large sieve cells and jo companion cells hote hain phloem mein they are absent so companion cells in case of phloem, uh, they are absent. So this is all about the uh, internal structure of adiantum rhizome. Next comes internal structure of adiantum root or anatomy of root. So it is the it consists of outermost piliferous layer or epiblema. Jo outermost layer hai usse epiblema ya epidermis. या फिर पीलीफेरस लेयर कहते हैं व्हिच इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स जो डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू आउटर पेरेंकेमेटस एंड इनर स्क्लेरेंकेमेटस कॉर्टेक्स सो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर पेरेंकेमेटस पिथ कॉर्टेक्स एंड इनर स्क्लेरेंकेमेटस कॉर्टेक्स सो दिस इज डायग्राम इट शोस आउटर एंड एपिडर्मिस आल्सो नोन एज एपिब्लेमा देन द कॉर्टेक्स इज ब्रॉडर लेयर लेटर स्टेज में ये डिफरेंशिएट हो जाती है आउटर कॉटेक्स में जो कि पैरन कामेटस है और इनर कॉटेक्स विच इज स्क्लेरन कामेटस ये डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज फाउंड विच इज हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑन रेडियल वॉल देन कम्स द एंडोडर्मिस इसमें थिकनिंग्स होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रैंड्स की ऑन इट्स रेडियल वॉल देन कम्स द इनर सिंगल लेयर पेरीसाइकल 
देन कम्स स्टीलर सिस्टम और जो स्टीलर सिस्टम होता है दैट इज़ द प्रोटोस्टील विच इज़ मोस्ट प्रेमेटिव और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम जिसमें कि सेंटर में जायलम होता है सराउंडेड बाय फ्लोएम जो कंडीशन होती है जायलम की दैट इज़ डायाक और एंड एग्जैक्ट कंडीशन इज फाउंड इन डायाक और एग्जैक्ट कंडीशन फाउंड होती है इन केस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स डायाक मीन्स इट शोज टू आर्म्स और एग्जैक्ट मीन्स जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ को प्रेजेंट होता है एंड पिथ इज एबसेंट इन केस ऑफ रूट ऑफ एरियंटम सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ रूट इन केस ऑफ एरियंटम नेक्स्ट कम्स एनाटमी ऑफ लीफ लेमिना दिस इज ऑल्सो नोन एज पिन्यूल इसे पिन्यूल भी कहा जाता है सो इट कंजिस्ट ऑफ टू एपिडर्मिस सिंगल लेयर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस और जो स्टोमेटाज होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर एपिडर्मिस ओनली और जो एपिडर्मिस है दैट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल सो दिस इज द डायग्राम विच शोज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस और जो स्टोमेटा है वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है मीजोफिल टिशू एंड दिस मीजोफिल टिशू इज अनडिफ्रेंशिएटेड ये जो मीजोफिल टिशू है इट इज अनडिफ्रेंशिएटेड एंड इट कंजिस्ट ऑफ ग्रीन पेरेंटामेटा सेल्स विच पियर क्लोरोप्लास्ट एंड दे हैव लार्ज इंटर सेलर स्पेसिस देन कम्स द सेंट्रल पोर्शन विच इज ऑक्यूपाइड बाई प्रोटोस्टील और जो फ्लोएम है वो फेस करता है टू वर्ड लोअर एपिडर्मिस फ्लोएम इज प्रेजेंट टू वर्ड लोअर एपिडर्मिस और जो जायदम है दैट फेस इज टू वर्ड द अपर एपिडर्मिस इन दिस वेस्कुलर बंडल इज इनक्लोज बाय थिक स्क्लैर एन कामेटर शीत दैट कैन सी इन दिस डायग्राम सो ये जो बाहर का शीत है जो वेस्कुलर बंडल को सराउंड करता है ये बना होता है स्क्लैर एन कामेटर्स टिश्यू से दिस सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लैमिना Next comes anatomy of petiole. Petiole का internal structure, so it shows outermost single layered epidermis. Single layer epidermis present होता है इसमें coated by thick cuticle. और उस उसमें covering होती है cuticle की. And जो epidermis है that is followed by sclerenchymatous hypodermis. Means thick walled dead cell से बनी होती है. And parenchymatous ground tissue. Then inner to this hypodermis is present. the parenchymatous ground tissue so this is the diagram which shows outermost epidermis which is covered by cuticle thick cuticle present hota hai then comes inner sclerenchymatous hypodermis inner to this is parenchymatous ground tissue aur jo ground tissue hai uske center mein present hota hai vascular cylinder or stiller system we can say the vascular strand has outer single layer endodermis isme bahar hoti hai outer endodermis then followed by pericycle which is also single layer or the central part that is occupied by either single large horse shoe shaped uh, vascular cylinder for example in case of erianthum caudatum ya to isme ek hi center mein ek hi vascular cylinder present hota hai jiska jo shape hota hai xylem ka ye vascular strand ka that is horse shoe shape और टू आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम या फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं दो वेस्कुलर बंडल्स विच आर आर्क शेप्ड एंड फेसिंग ईच अदर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एरियंटम कैपिलस वेनरिस सो ये जो डायग्राम है इट इज द डायग्राम ऑफ टी एस ऑफ एरियंटम पेटियोल विच शोज टू मैरिस्टील्स देन प्रोटोजाइलम इसमें होता है एग्जैक्ट मीन्स पेरीफोर रीजन में सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाई मेटाजाइलम then xylem is surrounded by phloem so this is all about the internal structures which are present in case of adiantum next comes reproduction in case of adiantum so it reproduces both vegetatively as well as by the production of spores so vegetatively or by the production of spores firstly vegetative reproduction uh, or vegetative reproduction it occurs with the help of buds which are produced at the leaf tips जो लीफ टिप्स हैं उसमें बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज बर्ड्स हैज कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी जो लीफ टिप हैं उसमें कुछ एक बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड वैन दीज बर्ड टच इज द ग्राउंड और वहाँ से एक नया प्लांट बॉडी बनता है सो बर्ड टच द ग्राउंड वैन लीफ पेंट एंड लेटर डेवलप्स इन टू न्यू डॉटर प्लांट सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड दिस लीड्स टू द वेल नॉन वॉकिंग हैबिट इन केस ऑफ एरियंटम सो दैट्स वाई दिस इज नॉन एज वॉकिंग फोन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एरियंटम 
next comes the production by means of spores so spores produce hote hain sporangia ke andar aur in case of ariantum jo sporangia hai they are born in groups aur us group ko kaha jata hai sorus and the leaf which bear this sorus are known as sporophyll ariantum ki sabhi ki sabhi species homosporous hai it means they produces uh, one type of spores sporangia are born in the groups aur us group ka hai sorus which is a singular word and sora is the plural word and sorai are born on reflexed outgrowth of fertile pineal aur jo pineal jin aur leaflets jinke upar soras bante hain use kaha jata hai sporophyll the next comes sporophyll and sorai so this leaf which bear these sorai which contains a group of sporangia use kaha jata hai sporophyll any vegetative leaf can become sporophyll sporangia are born superficially all along the reflex distal margin of fertile pineal that we can see in this photograph aur margins jo hote hain wo fold ho jate hain leaf ke margins fold ho jate hain towards lower side to, to form one structure which is known as indusium aur ye indusium hota hai false indusium iska uh, function hai to protect the developing sporangias and these sorai are sub marginal in position sub marginal position pe present hote hain means margins se thoda sa niche present hote hain next comes the sporangium it is a structure which bears spores so mature sporangium differentiate hota hai into long cylinder stalk and body jisko kaha jata hai capsule so ek cylinder stalk aur ek capsule se bana hota hai sporangium so this is the sporophyll which bear the group of sporangia aur ise kaha jata hai sorai so it is the magnified structure of this pineal under microscope and this is the स्पोरोफिल और इसके अंडर सरफेस पर प्रेजेंट होता है सब मार्जिनल पोजिशन प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस स्टॉक दिस इज स्टॉक एंड दिस इज द कैप्स्यूल सो कैप्स्यूल इज ओवल इन शेप हैविंग सिंगल लेयर जैकेट सो ये ओवल शेप का होता है और इसमें बाहर होती है एक सिंगल लेयर की जैकेट एंड अ फ्यू सेल ऑफ जैकेट आर मॉडिफाइड इन टू टू फॉर्म स्टोमियम एंड एनुलस दो स्ट्रक्चर बनते हैं स्टोमियम एंड एनुलस सो एनुलस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो स्टोमियम है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन एनुलस एंड स्टॉक स्टॉक और एनुलस के बीच में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर सो एनुलस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग थिकनिंग्स ऑन टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स इसमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है टेंजेंशियल रेडियल वॉल में ये हेल्प करता है इन द डेसेंस ऑफ कैप्स्यूल सो कैप्स्यूल के डेसेंस में हेल्प करता है जिससे कि स्पोर्स रिलीज होते हैं और जो स्टोमियम होता है दैट लाइज बिटवीन एनुलस एंड स्टॉक एनुलस और स्टॉक के बीच में प्रेजेंट होता है स्टोमियम बोथ स्टोमियम एंड एनुलस हेल्प्स इन डेसेंस ऑफ स्पोरेंजियम एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स जो स्टोमियम है स्टोमियम में प्रेजेंट होते हैं दो रेडियली इलांगेटेड सेल्स स्टोमियम प्रेजेंट होते हैं दो इलांगेटेड सेल जिन्हें कहा जाता है लिप सेल्स दीज आर नॉन एज लिप सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टोमियम रीजन में दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमियम रीजन सो थ्री थिन वर्ल्ड सेल्स एव द लिप सेल जो लिप सेल से तीन सेल ऊपर हैं दीज थ्री सेल्स एव द लिप सेल आर नॉन एज एपिस्टोमियम एंड टू सेल्स बिलो लिप सेल्स लिप सेल के नीचे दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है हाइपोस्टोमियम और ये दोनों ही रीजन हैं फॉर द पॉइंट ऑफ स्पोरेंजियल ओपनिंग यहाँ से स्पोरेंजिया ओपन होता है या डेसेंस शो करता है नेक्स्ट कम्स डेसेंस ऑफ स्पोरेंजियम हाउ स्पोर्ट्स आर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजियम सो दिस स्पोरेंजियम कंजिस्ट ऑफ अ बॉडी जिसे कैप्स्यूल कहा जाता है एंड अपेसल स्टॉक और इसमें जो स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करते हैं डेसेंस में दे आर एनोलोस एंड स्टोमियम और एक स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्टी टू टू सिक्सटी फोर स्पोर्स विच आर डार्क इन कलर और ये जो डेसेंस है इट अकर्स ड्यूरिंग द ड्राई वेदर कंडीशंस सो डेसेंस अकर इन ड्राई वेदर एट मेच्योरिटी जो इंड्यूसियम है वो ड्राई हो जाता है इंड्यूसियम स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड बाय द कर्विंग ऑफ लीफ मार्जिन और एक्सपो होते हैं सुराए दिस ड्राइनेस कॉज आउटर सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम इंक्लूडिंग एनलस टू लूज वाटर और जो जिससे जो इंटरनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है दस द आउटर थिन वॉल आर सक्ट इन कॉजिंग अ प्रेशर लीडिंग टू द ब्रेकेज ऑफ स्टोमियम जिसकी वजह से स्टोमियम ब्रेक हो जाता है एंड सम स्पोर्स आर ब्लोन अवे बट मेजोरिटी ऑफ स्पोर्स आर अटैच अलॉन्ग द एनलस बट मैक्सिमम जो स्पोर्स हैं वो एनलस के साथ अटैच होते हैं 
ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर वहाँ पे एक एम्पटी स्पेस क्रिएट होता है विच इज़ फिल्ड बाय एयर एयर उसे सेचूरेट करती है और जो एनुलर सेल्स हैं दे कम बैक टू इन ओरिजिनल पोजिशन विद ग्रेट फोर्स ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ टेंशन इन द एनुलर सेल और ये जो ग्रेटर फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स उसकी वजह से जो स्पोर्स अटैच होते हैं एनुलस में दे आर थ्रोन अवे फोर्सिबली फ्राम द कैप्स्यूल विथ जर्क फोर्सिबली जो स्पोर्स है वो यहाँ से एनुलस से रिलीज होते हो जाते हैं नेक्स्ट हम स्प्रोथेलस विच इज ऑल्सो नॉन एज गैमेटोफाइट इट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं होमोस्पोरस फर्न है ये जैसे ही स्पोर सूटेबल सबस्टेटम पे गिरते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्रोथेलस सो गैमेटोफेरिक जनरेशन स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड स्पोर्स ये स्पोर्स रिलीज होते हैं स्पोरेंजियम से एंड दे फॉल ऑन सूटेबल सबस्टेटम जर्मिनेट टू फॉर्म दिस गैमेटोफाइट सो स्पोर्स आर टेट्राहाइड्रल इन शेप और टू लेयर्ड वॉल होती है स्पोर की आउटर थिक इज एक्साइन एंड इनर थिन इज इन टाइन द मेच्योर प्रोथेलस जो प्रोथेलस बनता है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज स्मॉल ग्रीन हार्ड शेप्ड एंड थेलॉइड सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडियंटम दैट इट हैज दिस हार्ड शेप्ड प्रोथेलस सो इट इज फ्लैट डॉर्सी वेंट्रल मीन्स डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पर डिफ्रेंशिएट होता है हैविंग एन एपिकल नॉच इसकी एक एपिकल नॉच होती है और जो प्रोथल प्रोथलाई होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन दे आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वीन है तो फोटोसिंथिस शो करते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक मैनी यूनिसेलर अनब्रांच्ड हाईलाइन राइजॉइड राइज फ्रॉम वेंट्रल सरफेस नियर द पोस्टीरियर एंड सो जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ से बहुत सारे यूनिसेलर अनब्रांच्ड हेलाइन राइजॉइड्स निकलते हैं इन द पोस्टीरियर एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन जो प्रोथलाई हैं दे डेवलप द सेक्स ऑर्गन्स ऑन इट्स वेंट्रल सर्फेस वेंट्रल सर्फेस पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड एट द बेस जो एंथ्रीडिया है वो बेस में बनेंगे बेसल पोर्शन में और जो आर्किगोनिया है दे आर फॉर्म बिलो द एपिकल नोच और जो आर्किगोनिया है वो बनते हैं एपिकल नोच से नीचे वाली पोजिशन पे नेक्स्ट कम सेक्स ऑर्गन्स जो कैमेरोफाइट है ये मनोशियस होता है इट मीन्स इट पियर बोथ आर्किगोनिया एज वेल एज एंथ्रीडिया एक ही प्रोथेलस में होते हैं uh, जब कंडीशन अनफेबल होती है तो सिर्फ एंथ्रीडिया बनते हैं और जो आर्किगोनिया है दे आर डेवलप अंडर एट द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सो प्रोथेलाई आर प्रो टेंड्रस इट मीन्स जो एंथ्रीडिया है वो पहले बनते हैं और जो आर्किगोनिया है दे आर फॉर्म एट द लेटर स्टेजेस सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म ऑन द वेंटल सर्फेस सो जो वेंटल सर्फेस है उसी पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं एंथ्रीडियम जो बनते हैं दे आर स्मॉल सिसाइल एंड प्रोजेक्टिंग टाइप एंड ग्लोबुलर बॉडी कंजिस्ट ऑफ सिंगल एयर जैकेट ग्लोबुल एंथ्रीडिया की बॉडी होती है सिंगल एयर जैकेट होता है और उसके अंदर होते हैं स्पायरली कॉयल मल्टी फेजिट्स एंथीरोजॉइड्स उनको स्पर्मेटोजॉइड्स भी कहते हैं आर्किगोनिया इज एम्बेरिड बिलो द एपिकल नोच विच विद द नेक नेक इसकी प्रोजेक्टिंग होती है और जो बेसल पोर्शन है देर इज एम्बेरिड इन द प्रोथेलस टिश्यू Each archegonium is having neck canal cells, then ventral canal cell, and an egg. Next comes the enthridium, which is the male reproductive structure. ये होता है सिसाइल स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच इज लविच लाइम लाइज एम्बेरिड इन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ प्रोथेलस और प्रोजेक्टिंग टाइप का भी होता है इसका जो अपर पोर्शन है वो प्रोथेलियल टिश्यू से बाहर निकलता है इट इज प्रोजेक्टिंग टाइप इट कंजिस्ट ऑफ सिंगल वॉल एयर विच इज़ फॉर्म ऑफ थ्री सेल तीन सेल से बना होता है वन इज ऑपरक्यूलर सेल और कैप सेल दैन सेकेंड इज फर्स्ट रिंग सेल एंड द सेकेंड रिंग सेल सो जो ऑपरक्यूलर सेल है इट एक्ट एज अ लिड ये लिड की तरह काम करता है विच अलाउज एंथीरोजॉइड टू एस्केप एट द टाइम ऑफ एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम डेहिसंस और जो फर्स्ट रिंग सेल है इट फॉर्म्स द बेस ऑफ एंथ्रीडियम ये बनाता है बेस ऑफ एंथ्रीडियम एंड द सेकेंड रिंग सेल फॉर्म्स द मिडल पोर्शन जो सेकेंड है ये बनाता है मिडल पोर्शन ऑफ द एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम वॉल एंड द वॉल ऑफ एंथ्रीडियम एनक्लोज थर्टी टू यूनिक्लियट मल्टीफ्लेजलेट एंथीरोजॉइड और इसके अंदर होते हैं थर्टी टू यूनिक्लियट मल्टीफ्लेजलेट एंथीरोजॉइड्स सो दिस इज द एमेच्योर एंथ्रीडियम और इसके अंदर बनते हैं एंथीरोजॉइड For dehiscence, water is essential. जो एंथ्रीडियम है इसके डेहिसंस के लिए वाटर एसेंशियल है जो एंड्रोसाइट्स हैं वैन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड्रोसाइट एट द सेल विच गेट्स मेटामोफॉस्ट इन टू एंथीरोजॉइड्स जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं दे बिकम्स म्यूसिलेजनस और स्वेल कर जाते हैं जिससे कि प्रेशर एक्जर्ट होता है एंड दैट प्रेशर 
uh, helps in uh, dehiscence of the centridium so antherozoids are ejected out uh, out and swim in the swim free in the water jo antherozoids hain is antheridium ki dehiscence se bahar nikal aate hain aur they swim freely in the water aur jo spermatozoids hote hain ya antherozoids hain they are large coiled and multifaceted structure and are composed of motor apparatus and nucleus do cheezon se bana hota hai motor apparatus and nucleus so jo motor apparatus hota hai it consists of numerous uh, basal granules एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल पार्ट जो फ्लैजिला है वो एराइज होते हैं बेसल ग्रेन्यूल से जो भी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बेसल ग्रेन्यूल से एराइज होते हैं और जो न्यूक्लियर पोर्शन है दैट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक शीत एंड इज कंपोज ऑफ होमोजीनस ग्राउंड मटीरियल ऑफ फैट ग्रेन्यूल एंड फोर टू सिक्स प्लास्टिड सो ये चीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ स्पर्मेटोजॉइट नेक्स्ट कम्स आर्किगोनियम विच इज द फीमेल रिपोर्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एडियंटम प्रोथेलस so it is a flask like elongated structure and can be differentiated into elongated curved neck projected outside the prothallus and basal swollen venter which is embedded in the prothallus tissue aur jo neck hoti hai ye bani hoti hai four vertical rows of neck canal cell whereas venter possesses single large egg cell and a ventral canal cell so iska jo venter hai wo dusri se bana hota hai ek large egg cell hota hai this is the uh, archegonium then a venter canal cell and comes the uh, neck canal cell jo bana hota hai four vertical rows se next comes fertilization so fertilization occur in the presence of water water is essential for fertilization water is needed for the dehiscence of anthridium that we have already discussed liberation and movement of antherozoids and opening of archegonial neck so is sab in sab cheezon ke liye water chahiye hota hai aur jo liberated antherozoids hain they move toward archegonium ड्यू टू कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज बाय आर्किगोनिया लाइक मैलिक एसिड जो आर्किगोनिया है ये मैलिक एसिड की तरह मैलिक एसिड स्क्रीट करता है और जो एंथीरोजॉइड्स बनते हैं एंथ्रीडिया के अंदर से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड ड्यू टू दिस कीमो अट्रैक्टेंट जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो आर्किगोनिया के नेक के पास पहुँचते हैं एंड दे फ्यूज विद द एंड वन ऑफ द एंथीरोजॉइड फ्यूज विद द एग सो एंथीरोजॉइड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म deployed zygote and it is the first cell of sporophytic generation next comes the embryo zygote ki development se banta hai embryo and zygote is the first cell of sporophytic generation it remains embedded in the archegonium and develop into embryo aur jo polarity hai development ki embryo ki it is lateral which is a unique in case of adiantum aur ye divide karta hai by vertical division to form two portions one is epibasal half जो बनाता है लीफ एंड रूट वाइल जो हाइपोबेसल पार्ट है ये बनाएगा स्टेम एपेक्स एंड फुट देन ओनली वन स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड पर प्रोथेलस एक प्रोथेलस में सिर्फ एक ही स्पोरोफाइट बनता है और जो रूट्स हैं और जीवन आई लीव्स हैं दे मेक द अपियरेंस फर्स्ट सबसे पहले रूट्स और जीवन आई लीव्स बनते हैं इसमें दैट वी कैन सी दिस इज स्पोरोफेटिक लीव्स और जो स्पोरोफेटिक रूट्स हैं ये रूट्स पेंट्रेट करती है सॉइल सर्फेस में दे एब्जॉर्ब न्यूट्रियट्स एंड then this grow uh, then this sporophyte grow into the mature sporophytic plant body next comes life cycle of adiantum so as we have discussed that adiantum shows regular alternation of sporophytic generation and gametophytic generation uh, jo uh, sporophyte hai wo diploid generation hai this is the sporophyte or jo plant body is sporophytic it is differentiated into true root stem or leaves uh then it reproduces by means of vegetative uh, reproduction and by the production of spores vegetatively jo leaf tips hain inme vegetative buds present hote hain jaise ye soil surface pe attach hote hain ye jo buds hain germinate karte hain to form new plant body so this is the vegetative means of reproduction aur isi habit ki wajah se is walking habit ki wajah se ise walking fern bhi kaha jata hai then second is by the production of spores or the spores produce hote hain they are formed on special leaves jisse kaha jata hai sporophylls so bahut sare sporangia groups mein grow karte hain and they form the sorus aur jo sorus hai it is covered by a leaf margin of uh, adiantum jisse kaha jata hai falls indusium जैसे ही ड्राई वेदर में जो फॉल्स एंडियम है ये ड्राई हो जाता है और ये एक्सपोज करता है सोरस को इन टू द ड्राई एयर और जो स्पोरेंजियम है इट कंजिस्ट ऑफ स्टॉक एंड कैप्स्यूल जो कैप्स्यूल के सेल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं इट कंजिस्ट ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको एनुलस कहा जाता है और स्टोमियम कहा जाता है 
वो दो तरह के सेल्स हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में स्पोर के और जो स्पोर होता है बाय द ओपनिंग ऑफ द स्टोमियम और एनुलस ये स्पोर रिलीज होते हैं दे आर टेट्राइड्रल इन शेप और जो स्पोर्स हैं ये फॉल करते हैं सूटेबल सबस्ट्रेटम में देन दे जर्मिन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज प्रोथेलस और जो एरियंटम का प्रोथेलस होता है इट इज द हार्ड शेप स्ट्रक्चर ग्रीन होता है ऑटोट्रॉफिक है इट बियर्स एन थ्री डी एंड आर्किगोनिया जो एन थ्री डी है वो पहले बनते हैं सो इट शोज प्रो टेंडरस कंडीशन मीन्स एन थ्री डिया पहले बनते हैं आर्किगोनिया बाद में बनते हैं जो एन थ्री डिया दे आर फॉर्म एट द बेसल पोर्शन और जो आर्किगोनिया है दे आर फॉर्म जस्ट बिलो द एपिकल नॉच दैन द एन थ्री डी एम विल प्रोड्यूस द एंथीरोजॉइड्स तो थर्टी टू एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं एक एन थ्री डी एम के अंदर जो मल्टी फ्लैजलेट होते हैं और एन थ्री डी एम की डेजेंस के लिए वाटर एसेंशियल है दैन दिस आर्किगोनियम इज इज़ फॉर्म बिलो द एपिकल नोच इट कंजस्ट ऑफ नेक कैनाल सेल जो बने होते हैं फोर वर्टिकल रोज से दैन बेसल वेंट्रल सेल एंड द बेसल वन इज द एग सेल जो आर्किगोनिया है ये कुछ एक कीमो अट्रैक्टिंग रिलीज करती है फॉर एग्जाम्पल मेलिक एसिड और जो एंथीरोजॉइड विद द हेल्प ऑफ वाटर दे स्विम टू द आर्किगोनियल नेक और एक जो एंथीरोजॉइड है वो फ्यूज करता है एग के साथ टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरफिक जनरेशन और जो जाइगोट है वो डिवेल्प करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो फर्स्ट जो डिवीजन होता है जाइगोट का दैट इज वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म टू सेल्स वन इज एपी बेसल हाफ सेकेंड इज हाइपो बेसल हाफ वो रिस्पेक्टेड पोर्शन बनाते हैं एंड दे गिव राइज टू यंग स्पोरोफाइड यंग स्पोरोफाइड में सबसे पहले जो लीव्स हैं वो लीव प्राइमोडिया और जो रूट इनिशियल्स है वो पहले राइज होते हैं और जो रूट्स हैं वो पेनीट्रेट करती है सॉयल सरफेस में इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्राम द सॉयल सरफेस एंड ग्रो इन टू द फुल फ्लैच स्पोरोफाइड सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एरियन टू डेज डिस्कशन अबाउट एरियन टर्म होप यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ हैव अ ग्रेट डे